Ja, men nu, nu är vi här. Nu är vi på gång. Vi trodde ett tag att det inte var det. Men eh, vädret ser bättre ut och vi sticker idag. Vi är på väg norrut. Vi ska på ett par dagars jäddfiske, typ en vecka. Och eh, det här kommer bli jäkligt fett. Eh, på vägen upp så stannar vi till i Skellefteå och eh, ska träffa en betesbyggare som har hjälpt oss. För att vi har faktiskt eh, tagit fram ett litet bete. Så eh, ja, ni lär väl få veta lite mer på vägen, men vi ses där uppe. Mange boy. Jävla legend alltså. Du har ju snidat på det här betet ett tag, eller hur? Mm. Väldigt länge. Ja. Jag lyckades aldrig göra klart det så vi fick kontakta Mange som... Ja, men han har gjort lite coola färger på den och gjort den lite bredare. Han är ju som... Han är ju en legend alltså. Ja, ja alltså Mange. Han är ju en av de här pionjärerna. Han var ju liksom en av de första i Sverige som började med det på seriös nivå. Så det ska bli... Jävligt kul att se hans lilla verkstad och ja, se hans projekt som han håller på med. All right, här ligger de alltså. Deltarna som Mange har gjort till oss. Kolla den där då. Ja, de där är så fina alltså. Vad säger ni tjejer? Vilka fina! Mm. Nej fy fan många alltså. Ja de är fina. Oj 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 vad coola. Nu är vi faktiskt nu har vi träffat Mange och han har visat lådan med de små juvelerna och vi ska nu få en liten tur till hans betesverkstad. Så det har man längtat lite efter och se hur det ser ut där magin händer. Så vi ska åka en liten bit och ses vi där. Test ett. Crap. <laughs> den var faktiskt det. Men du ser hur mycket jag ändrar på den. Liksom. Eh, det där hålet flyttar jag fram 5 mm kanske. Mm. Och det är ju... Första den sjönk baklänges och den andra den sjönk som den skulle. Hur, hur kommer det sig att du börjar bygga beten? Liksom? Vad var det som... Mm. För jag tänker att det här är ju bara... Det här känns typ som en från, historia på... Från början på så tror jag det var... Hans Nordin hade ja. ett typ så här sommarmorgonprogram. Fiska med Hans. Ja. Ja, men jag såg ju de gjorde beten så, och jag fiskade jättemycket. Mm. Och det var ju alltid det man kastade bort alla beten så då... Ja. Börja knacka skedrag och snida wobbler och så här. Sen tog det ett tag innan jag fick fisk på dem, men sen, sen dess har jag alltid gjort det. Mm. Alltså alltid, även fast jag var varit säsonga i Kanada och åkt snowboard. Så jag har haft ett skissblock bredvid sängen där jag har suttit och ritat på betesmodeller. Jag ska bygga en äkta hand. Vad tror du om våra plattor? Tror du att det kommer... Jag tror att tiden är mogen för ert bete och är det någon som kan visa folk att sådana där beten är bra så är det ni. Fan vad coolt. Ja, ja men alltså... De har, de har ju som alltid funnits där, de där ja. betena, men det har aldrig blivit stort riktigt. Ja. 
Fan. Nej. Det är ett enkelt, det känns som att det är enkelt att fiska med liksom. Mm. Ja. Kasta veva, kasta veva. Ställ upp, mm. ställ upp. Mm. Mm. Ja, ja men det, det, det är bra för svenskt, alltså som det är nu, liksom lättfiskade betan. Men det var det... Det är härligt med vattenkraft. Idag kör man 2,5 meter under vanlig nivå. Nej, men eh, skämt åsido. Vi, nu är vi framme. Det är otroligt lågt vatten här i älven. Så att, eh, vi, är, vi är halvt ner i älven med bilen. Det är tur att man har friljusdrift. Annars hade vi fått titta på något helt annat idag. Men jag ser gräs och jag ser svan. Och jag ser gäddorna dansa i vassen. Det har en stenröv som går ut här. Eh, från en ö eller vad man nu ska säga. Och emellan här så ligger det två djupfårer. 6 meter, 4 meter och så är det liksom två stenrösar på varandra. Och sen blir det djupt. Vi vet, inte, vi vet ju inte var de befinner sig just nu eftersom det är så lågt vatten, men vi tänker ta en driftankare och bara gå rakt över dem här lite snett. Det blåser jätteschysst bara rakt in. Där ser jag en liten gynnare i vattnet. Oj, 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 oj. Den är ju lila också. Ja. Va? Ja, där gubben. Jag tänker på dubbel snus. Är det size? Men som är helt ärlig så går den rakt i sidled alltså. Ja, jag bränner med hoven. Det vi... Första på betet. Nu börjar den, nu börjar den. Den har inte rört sig en millisekund alltså. Den går bara i sidled. Åh, oh, den är bra! Den är gubben! Den är, den är en jättefin jävla. Den är bra. Ja, det är en jättefin jävla. Oj, den där svar äter upp hela. Den där vill ha betet. Och så backar jag. Är du med då? Är du med då? Nej. Jävlar. Oh. Första fisken. Alltså gubben. Jag kommer lägga ankar efter det här. Men... Ja, på ankaret direkt när den landar. Ja då, ja då, ja då. Har du den? Så. Första är fisken på den här jätten. Och den har in hela. Vad fick den där fredag? Åh oh, fy fan, jag, jag var trots att det är typ tionde kastet som hände bränt. Alltså titta lacken. Woho! Första jäddan på... Nya betet. Välkommen säger jag. För det här var jävligt roligt. Shit. Vi tar en liten snabb vikt på den. Och Ikea är avdragen ja, redan. Den så. är avdragen, Ikea. Vad tror vi än? Hög åtta kanske? Ja, jag tror att den är jag på tror... blank åtta. Den, ja, av, ja, jag, den, var, den vägde inte mycket så det känns lätt. Jag ligger på... Jag tror att det är åtta kilo. Är det så? Ja, blank åtta. Den, den är så grov över nacken och så. Alltså. Ja. Ah, ja. Bra där. Ja, den är stor där nere. Nu drog den. Åh oh, jävla vilken fart den fick. Drog den. Åtta direkt. Åh oh, 
jävlar. Ska jag hoppa? Nej, jag tar den där med handen. Faktiskt. Andra fisken. Jag har fiskat i 20 minuter. En åtta forskar. Och sen en liten parvel för mig. Det är fantastiskt härligt att fiska med. Känner liksom varenda litet knyck i betet. Och det är samma sak med det här hugg, med hugget. Drog några knyck, stannade upp och sen kände jag hur han liksom sökte in den här. Ja, det är häftigt. Fortsätt det. Ja, jag blir lite nervös alltså. För att det här är, det är båda gott. Vi är i augusti och det är liksom gräset det här och det är inte lika varmt i vattnet och vi vet vad som lurar bakom blocken här så att det är bara en tidsfråga för det här jävla betet också. Det är liksom så sjukt kuperat. Nu är vi inne i den minst kuperade delen bara för det är här vi kan åka båt. Och sen när man svänger ut det som man ser på Stratchescan här så är det bara fyllt av stora block här. Och sen så vet vi att det finns både här och sik och abborre här. Jag ska bara kasta veva. Titta bubbis. Titta. Tryck på räck, tryck på räck! Räck, räck! Åh, den sitter dåligt! Oh. Oh, oh, oh. Är du med? Ja, ah, den är inte A-stor, men det är jävla vad fin den är! Oh, oh. Är du med? Ja, då! Ja, då! Ja, då! Snyggt, Ludde! Tack för det. Det var du värd. Vad tog den på? Vi bytte färg. Ja, jag bytte färg. Till en lila skimrig svart rackare. Tog fan inte många kast alltså. Där då. <laughs> wow. Vad hände Ludde? Mm. Vi kommer in på lite grundare vatten. Vi ser lite gräs i ytan. Och jag slängde ut min... Ja, det här är... Jag slängde ut min svartlila. Så där kan man göra. Jag vill inte slänga ner den i båten. Så ja. Yes! Det drog det, drog det. Det där är ju en Thomas Dilea. Vad heter ju den här färgen? Thomas Dilea. Det är Tompa som är här alltså. Åh. <laughs> oh. Var det, var, gör, gör du in den eller vad hände? Veva den ganska långsamt faktiskt. Veva, veva, stopp. Och när man stoppar det vet du, då viker det upp hela sidan. Så har man en följare då, ja då, då tar den. Ja, mitt ställe. En ny rygg som går ut. Två stycken stenryggar möter varann. Vi har samma djup. Nu är vi på 6 meter men vi kommer komma upp så här. Lite mindre stenar men vi har haft jävligt bra. Där är en havsörn. Två havsörn som sitter och käkar någonting. Ser du? Reser på sig nu. Det är rätt häftigt. Förra gången så såg vi en björn uppe på berget när vi var här. Det är sjukt. Cool natur. Vad är det här då? Det här är... Det är Jag kallar den för den spanska riddaren. Så att på med riddarhjälmen och ut och kriga nu. Okej då, då kör vi. Man kan inte få nog av jaddfiske, det är helt otroligt alltså. Det är som att någon knöglar ihop en i en boll varje gång det hugger. Och så väcklar den ut igen när man får upp jäddan. 
Ja, det är bland det häftigaste känslan som finns alltså. En vilket hugg! Det, det small till och sen... Nej! Nej, släppte den! Men den var inte, den var inte, den var inte liten, men den var inte jättestor. Oh! Ja. Jag såg ditt spö. Alltså, ja. Det var som att någon bara... Ja. Jag lankade. Ta ja, ja. Mera! Oh! I fan alltså. Jag fick alltså till ett ordentligt mottug så det var konstigt att den släppte. Åh oh, jävlar! Det är en jävla jävla! Han är på! Är på. Nej, vad fan hände? Det är på. helt sjukt. Alltså, det är en stor jädda på, men jag vill rulla och hoppa av. Nej. Veva, 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 veva. Jo, men det går inte. Jag försöker hjälpa till. Jag kommer att kroka. Ja, det är det. Kört. Men det kommer sitta på. Om du krokar en bra så kommer det sitta där. Jo, ja, men... Vad fan är det som händer? Nu håller du i. Fan, kan man... Kom igen nu. Nej, den är inte på. Jag vet inte. Vad är frågan om? Rullen hoppar av. Ja, ah, det bara så alltså, hela ytan där försvann alltså. Fan tråkigt. Oh! Nej, det var inget bra alltså. Ah, ja, vi har hittat en spot här nu. Ah, ja, ja, det är som det. Är. Jävlar vad förbannad man blir bara. Men, men. Sånt är jadfiske. Förstår inte rullen kan hoppa av. Fan, ja. eh, våran kompis Lindgren vet ju hur man gör det där. När rullen hoppar av. Såg ni det där eller? Rullen hoppar av. Kommer man se sten här fram? Ja. Där sitter det. Ja. Där sitter. Vet du? Det. Nej. Oh. Den är tung eller? Den är lite större än den förra. Men Har vi ankar? Är det ankar det? Ankar det? Ankar ja, vi ser den här. Oh. Den är tung alltså. Det här är jättehäftigt alltså. Ja, det här är... Den är... Gå i tungt. Gå tungt på botten. Oh. Oh. Kom igen med stenbär. Oh. Oh. Kom igen gubben. Fan, den jävla fa... Oh, den här kan vara stor, jag vet inte ens sett den. Nej. Jag, jag tänkte på lina där alltså. Jag såg... Oj, 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 var den går tungt. Såg den tidigt, men... Jag ber mitt bet sig fan att avgöra på så långt håll. Alltså, den går ju skittungt, eller? Ja, den gör ju det. Ska vi försöka... Oj! Ooh! Oh. 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 En grov sate. Är du med? Ja. Åh, oh. hej! Hey. Topolevs! Nej, stopp, stoppa ner precis. Sänk ner den här. <laughs> Visa upp den här jävla färgen alltså. Ja, den här är det het alltså. Det har varit alltså. ruggigt het med den. Det känns som en stor jadfärg. Jag, alltså, jag vet inte vad det är, men när jag såg den här så blev jag... <laughs> får man säga så i TV? Jag fick lite rabarber alltså. <laughs> det som är coolt med den är att den är ju egentligen mörkare, nästan svart. Men nu när den kommer ut i solljuset och i vattnet så blev den lila. Dina mothuggstenbär, de är riktigt oh, solid måste jag säga. Oj! <laughs> det är en hundring igen ja, ja. Det här gillar han inte. Så. Vi tar en snabb mätning på han. Oj! Oh. <laughs> Den är så krallig! Den lilla gynnar den. Den har gjort vår dag idag. Den har varit helt outstanding. Den är perfekt för det här fisket. Man kan verkligen styra betet precis som man vill. Släpp ner den, sjunker den en meter på fyra sekunder ungefär. Veva på den, då stiger den. Så du kan liksom gå mellan, över och under stenar om du känner dem. Eh, när det släpps så kommer det säljas på Söders. Söders sportfiske eller sportfiskepryla.se. Köp det där.
ホームになっておせやんおせやんねおいめっちゃ<笑>あいだにやつぶろうすめっちゃうまっとんそぎにわすねばやそぎうつめほうはとぐるあおれはやっぶろうえっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほうは、えっ、ほ105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105